بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اوكي ستوڈنٹس آج ہم کلاس ایٹ فزکس کا ٹاپک پڑھیں گے اسکریو گیج اسکریو گیج ایک میئرنگ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم کسی آبجیکٹ کا لینتھ ویتھ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ورنیئر کیلی پر تھا ورنیئر کیلی پر بھی ایک میئرنگ انسٹرومنٹ تھا جس کے ذریعے ہم کسی آبجیکٹ کا ڈائی میٹر ایکسٹرنل ڈائی میٹر انٹرنل ڈائی میٹر اور ویتھ اینڈ لینتھ وہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے اپ ٹو زیرو پوائنٹ ون ملی میٹر تک دیکھیں جو یعنی کامن رولر ہے جس کو ہم فٹ تھا بھی کہتے ہیں آپ لوگ اس کے ذریعے ہم کسی آبجیکٹ کا لینتھ ون ملی میٹر تک فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی لیسٹ کاؤنٹ فٹ کا یا رولر کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہے وہ ہے ون ملی میٹر یعنی ون ملی میٹر سے کم ہم کسی آبجیکٹ کا لینتھ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ود رولر کامن رولر کامن رولر کا لیسٹ کاؤنٹ وہ ہے ون ملی میٹر یعنی کم سے کم پیمائش ہم اس سے ون ملی میٹر تک کر سکتے ہیں اگر ون ملی میٹر سے کم ہو تو پھر وہ رولر سے پاسبل نہیں ہے اس کے لیے پھر ہم ورنیئر کیلی پر یوز کرتے ہیں جو ون ملی میٹر سے بھی کم ریڈنگ ہمیں دیتا ہے اگر کوئی آبجیکٹ کی جو میئرمنٹ ہے وہ ون میٹر ون ملی میٹر سے کم ہو تو پھر ہم یوز کرتے ہیں ورنیئر کیلی پر جو کہ زیرو پوائنٹ ون ملی میٹر تک بھی ہمیں میئرمنٹ دے سکتا ہے اسی طرح اسکریو گیج بھی ہیں اسکریو گیج بھی کم سے کم یعنی زیرو پوائنٹ زیرو ون ملی میٹر ورنیئر کیلی پر سے بھی زیادہ کم میئرمنٹ ہمیں یہ دے سکتا ہے ورنیئر کیلی پر کا اسکرو گیج کا لیسٹ کاؤنٹ ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون ملی میٹر یعنی یہ زیرو پوائنٹ زیرو ون ملی میٹر تک میجرمنٹ ہمیں دے سکتا ہے یعنی کم سے کم اس کا جو میجرمنٹ ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون ملی میٹر اچھا سب سے پہلے ذرا اسکرو گیج کو دیکھتے ہیں کہ اسکرو گیج ہے کیا دیکھیں یہ ہمارے پاس اسکرو گیج ہے اس کے ڈفرنٹ پارٹس ہیں دیکھیں اس میں ورنیئر کیلی پر کی طرح اس پہ بھی دو سکیل ہیں ایک سکیل کو ہم مین سکیل کہتے ہیں اور ایک کو سرکولر سکیل کہتے ہیں یہ نیچے والا یہ کیا ہے دس از کار ور مین سکیل یہ کیا ہے یہ مین سکیل ہے دس از کار مین سکیل مین سکیل پہ ٹوٹل کتنے ڈویژن ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹوینٹی فائیو تک زیرو سے لے کر ٹوینٹی فائیو تک اس پہ ڈویژن ہیں اور دو ڈویژن کے درمیان یعنی دو ڈویژن کے درمیان جو سپریشن ہے جو گیپ ہیں وہ ہیں ون ملی میٹر وہ کیا ہیں ون ملی میٹر گیپ آر اسپیس بٹوین ٹو ڈویژن آن مین اسکیل از ون ملی میٹر تو یہ مین اسکیل پہ مین اسکیل پہ ٹوٹل ٹوینٹی فائیو ڈویژن ہیں دیر آر ٹوینٹی فائیو ڈویژن آن مین اسکیل تو اس کو ہم مین اسکیل کہتے ہیں اس پہ جو آپ کو یہ لائن نظر آ رہا ہے یہ لائن دس لائن از کارڈ بیس لائن اسے کیا کہتے ہیں اس کو بیس لائن کہتے ہیں دس از بیس لائن ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا اسکیل یہ جو سرکولر اسکیل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو مین اسکیل کے اوپر روٹیشن کر رہے ہیں یہ اسکیل اس کو ہم سرکولر اسکیل کہتے ہیں یا اس کو مائکرو اسکیل بھی کہا جاتا ہے دس از کار مائکرو اسکیل اور سرکولر اسکیل تو اگر آپ دیکھ لیں تو مائکرو اسکیل پہ یہ زیرو اور یہ نائنٹی یعنی اس پہ ٹوٹل ہنڈریڈ ڈویژن ہیں دیکھیں ٹین ٹوینٹی تھرٹی فورٹی ففٹی سکسٹی یہ سیونٹی یہ ایٹی نائنٹی اینڈ ہنڈریڈ تو 
मैन स्केल पे सॉरी सर्कुलर स्केल पे या माइक्रो स्केल पे हंड्रेड डिविजन है ठीक है इस पे हंड्रेड डिविजन है तो सर्कुलर या माइक्रो स्केल पे हंड्रेड डिविजन और मैन स्केल पे ये टोटल ट्वेंटी फाइव डिविजन है ये टोटल ट्वेंटी फाइव डिविजन है तो ये मैन स्केल हुआ ये मैन स्केल का बेस लाइन इसको हम कहते हैं और ये सर्कुलर स्केल या माइक्रो स्केल ठीक है ये माइक्रो स्केल सर्कुलर स्केल मैन स्केल के ऊपर इस तरह रोटेशन करेगा इन दिस वे ये रोटेशन करेगा ठीक है अच्छा अब ये जो है इसको हम कहते हैं स्पेंडल इसे क्या कहते हैं स्पेंडल दिस इज कार स्पेंडल स्पेंडल ऑफ स्क्रू गेज और ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहे हैं ये इसको हम कहते हैं दिस इज कार एनविल इसे क्या कहते हैं एनविल और ये स्पेंडल एनवल एंड ये स्पेंडल और ये जो है जिसके ज़रिए हम स्केल को रोटेट करते हैं इसको हम कहते हैं रेड चिट इसे क्या कहते हैं रेड चिट इसका फंक्शन क्या है जब ये स्पेंडल और ये एनुल ये स्पेंडल और ये एनुल ये एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए तो ये साउंड ये आपको साउंड सुनाई दे रहे हैं ये इस तरह साउंड देगा इसका मतलब है कि और इसको फिक्स ना करें और इसको रोटेट ना करें तो ये रेड चेट का फंक्शन ये है कि ये सर्कुलर स्केल को रोटेट करता है ओवर मैन स्केल ओवर मैन स्केल ठीक है ये लॉक है छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज लॉक अब लॉक का काम क्या है अगर हम ये चाहें कि इसको लॉक कर लें तो फिर ये और रोटेट नहीं करेगा ये सर्कुलर स्केल को लॉक कर लेगा और रोटेट नहीं करेगा ठीक है तो ये तो हुआ और ये ब्लैक सा दिस इज कार फ्रेम ये फ्रेम ऑफ स्क्रू गेज है ये क्या है फ्रेम ऑफ स्क्रू गेज है ठीक है तो ये तो स्क्रू गेज का कंस्ट्रक्शन है कि किस तरह बना है इसके पार्ट्स कौन से हैं ये मैन स्केल ये बेस लाइन मैन स्केल पे टोटल 25 डिवीजन ये माइक्रो स्केल माइक्रो स्केल पे 100 डिवीजन है ठीक है ये रेड चिट रेड चिट का काम क्या है कि ये जब ये स्पेंडल और एनवल ये एक दूसरे को टच कर ले फिक्स हो जाए तो ये और रोटेशन नहीं करेगा और ये साउंड देगा तो इस साउंड का मतलब है कि और ये रोटेशन नहीं कर रहा और ये फ्रेम है ये इसका लॉक है ठीक जब हम किसी बॉडी की मयरमेंट लेते हैं तो हम उसको लेट्स से मेरे पास की है ये इन दोनों एनुअल और स्पेंडल के दरमियान रख देते हैं और इसको इस तरह फिक्स कर लेते हैं ये फिर यहाँ पे हम रीडिंग लेंगे कि रीडिंग इसका जो विथ है वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे ये अभी थोड़ी देर में इसको करेंगे कि ये किस तरह हाउ वी कैन फाइंड आउट विथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्रूगेज ओके अच्छा जिस तरह वर्न ईयर केली पर में लीस्ट काउंट था तो यहाँ भी स्क्रूगेज में भी लीस्ट काउंट है जो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन मिली मीटर है लेकिन फाइंड आउट किस तरह करेंगे लीस्ट काउंट को किस तरह फाइंड आउट करेंगे देखें पिच ऑफ द स्क्रूगेज पिच ऑफ द स्क्रूगेज है क्या पिच ऑफ द स्क्रू गेज जब हम एक रोटेशन लेते हैं स्क्रू गेज का एक रोटेशन ले रहे देखिए ये ज़ीरो है ठीक है ये इसको फिक्स कर ले तो ये ज़ीरो अब अगर आप देख लें तो ये ज़ीरो ज़ीरो और ये बेस लाइन ये बिल्कुल एक दूसरे यानी आमने सामने है एक दूसरे को कौन साइड कर रहे हैं ये बेस लाइन और ये ज़ीरो ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं एक दूसरे के सामने हैं अब जब इसको मैं एक बार रोटेट कर लूँ ए इसको मैंने एक बार रोटेट किया एक बार रोटेट किया 
ज़ीरो जब वापस बेस लाइन पे आ जाए ए ये मैंने एक बार इसको रोटेट किया एक बार रोटेट किया तो ये एक बार आपने इसको रोटेट कर लिया अब मेंस के लिए रीडिंग देख ली वो ज़ीरो और वन के दरमियान है ज़ीरो और वन के दरमियान तो ज़ीरो और वन के दरमियान कौन सा नंबर होगा वो होगा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव अब अगर हम दूसरा रोटेशन ले ले तो ये बिल्कुल वन आएगा ए ये आपको नज़र आ रहे ये बिल्कुल वन मिलीमीटर हुआ लेकिन चूँकि हमने एक रोटेशन लिया एक रोटेशन लेंगे तो वो ज़ीरो और वन के दरमियान रीडिंग आई ज़ीरो और वन के दरमियान रीडिंग आई तो ज़ीरो और वन के दरमियान रीडिंग को हम ज़ीरो पॉइंट फाइव मिली मीटर हुआ एक बार जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये स्केल कितना आगे गया ये माइक्रो स्केल कितना आगे गया वो गया ज़ीरो पॉइंट फाइव मिली मीटर तो इसको हम कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज इसको क्या कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज जब एक बार हम इसको रोटेट कर लें तो मेन स्केल पे जो रीडिंग आई मेन स्केल पे जो रीडिंग आई इसको हम कहते हैं दैट इज़ कार पिच ऑफ द स्क्रू गेज पिच ऑफ द स्क्रू गेज तो देखें पिच ऑफ द स्क्रू गेज वो है ज़ीरो पॉइंट फाइव मिली ठीक है डिवाइडेड बाई जब एक बार मैं इसको रोटेट करूँगा तो टोटल डिवीज़न, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल दैट इज़ 50, तो 50 0.55 डिवाइडेड बाय 50, डिवाइडेड बाय 50, तो लीस्ट काउंट क्या आया 0.01 मिलीमीटर। Mm. अगर आप फाइंड आउट करना चाहें ये इसका मेथड है लेकिन आल लेडी आल लेडी हमारे पास ये नॉन है 0.01 मिलीमीटर mm. अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट कर ले तो फाइंड आउट करने का तरीका ये है तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज वो है 0.01 मिलीमीटर mm. अच्छा ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन और लीस्ट काउंट अब हम फाइंड आउट इसके ज़रिए मेजरमेंट किस तरह लेंगे इसके ज़रिए मेजरमेंट किस तरह लेंगे तो देखिए उसका तरीका ये है कि सबसे पहले अगर मेरे पास लेट से ये की है और मैं इस की की जो वेत है इसको फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखें ये इस या इस की की जो थिकनेस है इस की की थिकनेस को मैं फ़ाइंड आउट करना चाहूँ इसको रोटेट कर लें ये ठीक है अब और ये फिक्स नहीं हो रहा और ये रोटेट नहीं हो रहा और फिक्स नहीं हो रहा या और ये रोटेट नहीं हो रहा तो देखें यहाँ पे इसको रोक ले और रीडिंग नोट कर ले कि मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है मेन स्केल पे रीडिंग आप नोट कर लें तो देखें ये आ, वन टू थ्री ये सर्कुलर स्केल कितना आगे गया ये गया ये वन टू थ्री तो मेन स्केल पे रीडिंग हमारे पास आ गई थ्री मिली मीटर थ्री मिली मीटर अच्छा ये तो मेन स्केल पे आ, रीडिंग आ गई अब सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आप किस तरह नोट करोगे देखें ये बेस लाइन के सामने आप देख लें कि बेस लाइन के सामने सर्कुलर आ, स्केल का कौन सा नंबर आ रहे हैं तो ये वाला ये ये और ये ये दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं दीज लाइन कॉन्साइड ईच अदर दीज लाइन कॉन्साइड ईच अदर तो देखिए ये बेस लाइन और ये सर्कुलर स्केल या माइक्रो स्केल का ये लाइन ये एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं तो ये लाइन किस के दरमियान है ये 90 और 80 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि ये सेवेंटी हैं तो वो रीडिंग हमारे पास आ गई सेवेंटी नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ माइक्रो स्केल कंसाइडिंग विद बेस लाइन वो है सेवेंटी वो क्या है दैट इज सेवेंटी तो देखें ये हमारे पास सेवेंटी आ गया अब क्या करेंगे अब माइक्रो स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करेंगे कि माइक्रो स्केल की रीडिंग क्या है वट इज़ द रीडिंग ऑफ माइक्रो स्केल वट इज़ द रीडिंग ऑफ 
माइक्रोस्केट इसको फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे इसमें माइक्रोस्केल रीडिंग में हम लेंगे जो अभी हमारे पास रीडिंग आई सेवेंटी तो सेवेंटी को मल्टीप्लाई कर ले लीस्ट काउंट में और लीस्ट काउंट क्या है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन मिली मीटर ये हमारे पास लीस्ट काउंट है तो देखे हमने क्या किया ये जो सर्कुलर स्केल में जो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आई जो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आई और जो आ, लीस्ट काउंट है जो लीस्ट काउंट है और जो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए सेवनटी मल्टीप्लाइड ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन वो हमारे पास आएगा दैट इज़ सेवनटी मल्टीप्लाइड सेवनटी मल्टीप्लाइड ये सेवनटी मल्टीप्लाइड ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन तो ये आया ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो पॉइंट सेवन मिली मीटर ज़ीरो पॉइंट सेवन मिली मीटर ये हमारे पास माइक्रो रीडिंग आ गई अब टोटल रीडिंग क्या होगी टोटल रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग आवर ये मेन स्केल की रीडिंग आवर ये रीडिंग दोनों को प्लस कर ले तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी तो देखें टोटल रीडिंग दैट इज़ थ्री प्लस ज़ीरो पॉइंट सेवन इन दोनों को प्लस कर ले तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी तो ये जब मैंने प्लस किया तो आया थ्री पॉइंट सेवन मिली मीटर ये फाइनल रीडिंग या टोटल रीडिंग हमारे पास आ गई तो इसकी की जो थिकनेस है वो कितनी है 3.7 मिलीमीटर 3.7 मिलीमीटर इज द थिकनेस ऑफ दिस की इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट मेजरमेंट वी कैन मेजर एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज अब इसकी थिकनेस कितनी है इसकी थिकनेस है 3.7 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट ये था स्क्रू गेज उसका कंस्ट्रक्शन और हर एक पार्ट जो है उसका फंक्शन और उस पर मेजरमेंट हम किस तरह करेंगे वो हमने यहाँ पे डिमोस्ट्रेट किया इन नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما